Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabarnya pekan hari ini? Semoga keadaan anak-anak tetap dalam badan sehat walafiat ya Amin Alhamdulillah pekan hari ini kita masih bertemu dengan Ibu Fitri Pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial Nah teman-teman Sebelum kita memulai pembelajaran pada pekan hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Agar Allah memberikan kemudahan untuk belajar pada pekan hari ini Mari kita berdoa Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukkan Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman Warzuqni fahman Amin Alhamdulillah teman-teman Sudah berdoa bersama-sama Semoga Allah memberikan kemudahan Untuk belajar pada pekan hari ini Amin Nah teman-teman Pada pekan hari ini Kita akan masuk pada tema 7 Tentang peristiwa dalam kehidupan Subtema 1 Peristiwa kebangsaan masa penjajah Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial Nah selanjutnya di sini ibu akan menyampaikan aturan pembelajaran IPS terlebih dahulu Yang pertama pastikan fokus dalam mengikuti pembelajaran Yang kedua pastikan bekerja sampai tuntas Yang ketiga Pastikan bertanggung jawab dengan proyek yang ditugaskan Yang keempat, pastikan melapor pekerjaan yang telah dituntaskan Dan yang terakhir, yang kelima adalah Pastikan bertanya jika belum memahami materi dan pengerjaan proyeknya Nah, inilah lima aturan pembelajaran IPS Nah, selanjutnya di sini ada lagu tema Nah teman-teman kita sebelum e, mengetahui materi pada pekan hari ini kita bernyanyi terlebih dahulu ya Mari kita bernyanyi bersama ibu Satu, dua, tiga Tanah air ku tidak ku lupakan Kan terkenang selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidak akan hilang dari kalbu Tanahku yang ku cintai Engkau ku Banyak negeri ku jalani Yang masyur permain di kata orang Tetapi kampung dan rumahku Di sana laku rasa senang lagu tema tentang tanah airku terima kasih teman-teman sudah bernyanyi bersama ibu nah selanjutnya di sini sebelum ibu menyampaikan materinya ibu akan memaparkan terkait tentang subtema pada pekan hari ini yaitu tentang peristiwa kebangsaan masa penjajah nah di sini ada pengertian terkait penjajahan atau juga bisa disebut dengan kolonialisme apa sih penjajah atau kolonialisme itu yaitu suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya alam 
tetapi masih tetap berhubungan dengan negara tersebut nah jadi pengertian dari penjajahan adalah suatu sistem di mana suatu negara itu menguasai rakyatnya dan sumber daya alam dari negara tersebut tetapi negara tersebut masih berhubungan dengan negara yang akan dijajah nah di sini selanjutnya Indonesia itu dijajah oleh bangsa Eropa selama 350 tahun nah selanjutnya tujuan bangsa Eropa menjajah bangsa Indonesia yaitu yang pertama ingin menguasai kekuasaan wilayah dan yang kedua ingin mengambil hasil sumber daya alam bangsa Indonesia tersebut nah itulah tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan dengan penjajahannya nah selanjutnya bangsa Indonesia ini dijajah oleh empat negara Eropa yaitu yang pertama ada bangsa Portugis Spanyol Belanda dan Inggris nah inilah e, poin terkait tentang subtema pada pekan hari ini nah selanjutnya di sini ibu akan menjelaskan dan terkait tentang materinya. Nah, pada materi pekan hari ini terkait tentang proses kedatangan bangsa Eropa dan sistem tanam paksa. Nah, yang pertama di sini Ibu akan memaparkan terkait proses kedatangan bangsa Eropa terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Pada awal abad 15, bangsa Eropa mulai mengadakan penjelajahan ke Samudra. Nah, tujuan bangsa Eropa ini melakukan penjelajahan itu untuk mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan ajaran agamanya. Nah, salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan oleh bangsa Eropa adalah rempah-rempah, di mana rempah-rempah ini berguna untuk obat-obatan, penyedap makanan dan pengawet makanan. Nah, selain itu juga, bangsa Eropa memerlukan rempah-rempah ini untuk menghangatkan tubuh karena negara Eropa tersebut beriklim dingin. Jadi makanya kenapa bangsa Eropa itu ingin menguasai sumber daya alam bangsa Indonesia karena rempah-rempahnya ini akan digunakan oleh negara Eropa itu sebagai menghangatkan tubuh dan yang lain sebagainya nah selanjutnya di sini negara penghasil rempah-rempah yang terkenal sejak zaman dulu adalah negara Indonesia nah bangsa Eropa ini membeli rempah-rempah tersebut secara langsung dari Indonesia Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa bangsa Eropa itu menyukai rempah-rempah bangsa Indonesia. Yang pertama, mutu rempah-rempah bangsa Indonesia itu sangat bagus. Yang kedua, harganya lebih murah dibandingkan harga di negara Eropa sendiri. Nah, inilah beberapa poin terkait proses kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Selanjutnya yaitu ada bangsa Eropa melakukan penjelajahan ke Indonesia Penjelajahan bangsa Eropa pertama dimulai oleh bangsa Portugis di mana kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511 atau 1511 Nah, berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Nah, kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, inilah terkait tentang penjelajahan bangsa Eropa pertama kali menjelajah ke negara Indonesia yaitu yang pertama kali itu oleh bangsa Portugis pada tahun 1511 yang kedua yaitu oleh bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore yaitu daerah Maluku pada tahun 1521 lalu disusul oleh bangsa Belanda dan bangsa Inggris nah 
kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat itu ada di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, setelah kita mengetahui bangsa Belanda menjelajah ke negara Indonesia, selanjutnya itu ada faktor-faktor pendorongnya dalam penjelajahan bangsa Eropa ke Indonesia yaitu atau bisa e, faktor-faktor pendorong penjelajahan pada samudra. Nah, faktor-faktornya yaitu yang pertama adanya keinginan mencari kekayaan atau bahasa Inggrisnya itu kekayaan itu God. Yang kedua adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel dan yang ketiga adanya keinginan mencari kejayaan atau glory dan yang terakhir yang keempat itu faktor pendorong penjelajahan samudra yaitu adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat nah inilah empat faktor pendorong penjelajahan samudra nah selanjutnya kita cari tahu yuk satu persatu penjelasannya nah yang pertama di sini adanya keinginan mencari kekayaan di mana kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Nah, sekitar abad 15 di Eropa, harga rem- harga rempah-rempahnya sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Nah, mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Nah, maksudnya di sini itu untuk negara atau bangsa yang menjelajah yang menjelajah bangsa Indonesia ya teman-teman di mana yang pertama itu adanya keinginan mencari kekayaan di mana bangsa Eropa ini menjelajah ke Indonesia perta- ingin e, utamanya itu mencari rempah-rempah karena pada abad 15 di Eropa itu harga rempah-rempahnya itu sangat mahal makanya bangsa e, Eropa itu menjelajah ke bangsa negara Indonesia untuk membeli rempah-rempah. Nah, di mana harga rempah-rempah bangsa Eropa ini waktu dulu harganya semahal emas. Nah, mereka ini membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Nah, yang kedua yaitu adanya keinginan menyebarkan agama. Nah, selain mencari kekayaan dan tanah jajahan bangsa Eropa ini juga ingin membawa misi khusus di mana misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dia ingin kuasai. Nah, tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia, yaitu yang pertama kali dipelopori oleh bangsa Portugis. Nah, yang ketiga yaitu faktornya adalah adanya keinginan mencari kejayaan. Di mana di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, maka negara tersebut termasuk negara yang jaya. Nah, dengan adanya anggapan ini, maka negara-negara Eropa ini berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Itulah faktor tentang penjelajahan e, samudra yang ketiga. Nah, yang keempat, yang terakhir yaitu adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang berkembang pesat. Nah, contohnya seperti berikut. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra luas. Yang pertama, yang kedua ditemukannya mesin untuk persenjataan. Yang ketiga ditemukannya kompas. Nah, tiga poin inilah terkait faktor pendorong adanya penjelajahan samudra dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui faktor-faktor penjelajahan samudra, selanjutnya itu ada peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial atau jajahan Inggris dan Belanda. Mari kita simak teman-teman. Nah, teman-teman, yang pertama ini ada peristiwa penting pada masa kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. 
Nah, Raffles ini memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811 dengan beberapa kebijakan diantaranya yaitu kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, kebijakan di bidang ekonomi, kebijakan di pemerintahan, pengadilan dan sosial. Nah, inilah terkait tentang peristiwa penting pada masa penjajahan atau kolonial Inggris. Yang kedua yaitu peristiwa penting pada masa penjajahan Belanda atau kolonial Belanda. Nah, di mana pada tahun 1595 Belanda mengangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Hotman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten jadi pada tahun 1595 Belanda ini mengangkat uh, ajudan mungkin ya dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Hotman nah uh, terus kemudian sampailah di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten Sejak pelayaran di Hotman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Nah, peristiwa penting pada masa kolonial Belanda ini antara lain yaitu yang pertama ada pembentukan VOC. Nah, di mana Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahannya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC. VOC ini singkatan dari Verendijks Outstanding Company pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, tujuannya pembentukan VOC ini di Indonesia antara lain yang pertama menguasai pelabuhan-pelabuhan penting yang kedua menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia yang ketiga melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah nah selanjutnya yaitu yang kedua ada terkait tentang sistem tanam paksa nah pada masa kepimpinan Johannes van der Bosch Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa di mana sistem tanam paksa pertama kali ini diperkenalkan di Jawa dan dikem, dan dikembangkan di daerah-daerah luar Jawa yaitu yang pertama itu ada di Sumatera Barat di mana sistem tanam paksa ini dimulai sejak tahun 1847 di mana pada saat itu penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi lagi untuk diserahkan kepada pemerintahan kolonial Belanda nah terus sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa Lampung dan Palembang nah Kopi ini merupakan tanaman utama yang ada di Sumatera Barat dan Minahasa. Adapun lada merupakan tanaman utamanya yang ada di Lampung dan Palembang. Nah, di sini di Minahasa kebijakan yang sama pun e, diberlakukan pada tanaman kelapa berarti selain kopi ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada pelaksanaan pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan. Nah, di antaranya yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi seperlima tanah garapan, apalagi jika tanahnya itu subur. Rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Yang kedua, rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja lebih satu, satu banding lima tahun atau setengah tahun nah yang ketiga waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi yaitu tiga bulan sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus menerus nah terus selanjutnya setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyatnya ternyata tidak dikembalikan lagi kepada rakyatnya dan yang kelima 
kegagalan panen tanam kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Nah itulah pelaksanaan tanam paksa bagi e, terjadinya penyimpangan, di mana seharusnya e, warga atau rakyat Indonesia harus punya jatah dari tanah tersebut, tapi sama bangsa Belanda itu tetap dikuasai. Gitu. Nah selanjutnya itu adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat. Nah di mana akibat dari penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut yaitu yang tadi antara lain yang pertama banyak tanah terbengkalai sehingga uh, panennya pun gagal terus rakyatnya rakyat makin menderita wabah penyakit makin ma- makin banyak atau merajalela bahaya kelaparan pun melanda yaitu di daerah Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri dan yang kedua kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk pun menurun tajam nah tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan di mana di sini ada salah satu e, pemerintahan Belanda itu menghapus tanam paksa ini secara bertahap karena karena dengan adanya tanam paksa ini kekencaman bagi rakyat Indonesia itu sangat terpuruk teman-teman. Nah, salah satu toko Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Dowe Sneaker dengan nanam eh de, maaf dengan nama samaran Multatuli di mana Edwin Dowe Sneaker mengajukan tuntunan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memprihatinkan kehidupan bangsa Indonesia karena kejayaan negara Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia nah dia si Dones Dicker ini mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi e, bangsa Indonesia nah langkah-langkahnya itu yang pertama e, adanya pendidikan atau edukasi yang kedua membangun saluran pengairan atau irigasi yang ketiga memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi itulah pemerintahan yang dipimpin oleh Dawes Dicker untuk memberikan ke bangsa Indonesia agar tidak terpuluk lagi dengan adanya sistem tanah paksa ini nah selanjutnya yaitu dari informasi yang ustazah atau ibu sampaikan di sini ibu akan menyimpulkan terkait materinya karena materi pada pekan hari ini cukup banyak terkait tentang sejarah bangsanya bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa nah kesimpulannya yang pertama bangsa Eropa datang ke Indonesia pada awal pada awal abad yaitu awal abad 15 Nah, tujuan bangsa Eropa menjajah bangsa Indonesia ini dengan tiga cara yaitu ingin mencari ke- kekayaan, ingin menyebarkan agama, dan yang terakhir ingin mencari kejayaan. Nah, yang ketiga, kesimpulannya bangsa Indonesia pertama kali dijajah oleh bangsa Portugis pada tahun 1511 lalu disusul oleh bangsa Spanyol pada tahun 1000 521 lalu kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan bangsa Belanda itu pada tahun 1596. Nah yang keempat kesimpulannya peristiwa penting pada masa penjajahan Belanda yaitu dengan adanya pembentukan VOC dan sistem tanam paksa. Sedangkan peristiwa penting pada masa penjajahan Inggris yaitu dibentuknya adanya kebijakan dalam menguasai daerah bangsa Indonesia yang pertama kebijakan di bidang ilmu pengetahuan yang kedua kebijakan di bidang ekonomi yang ketiga yaitu kebijakan di pemerintahan pengadilan dan sosial nah itulah kesimpulan pada materi pekan hari ini terkait eh, proses datangnya bangsa Eropa ke Indonesia dan sistem tanam paksa Nah selanjutnya itu ada proyek pada pekan hari ini Proyek pada pekan hari ini ada dua ya teman-teman Yang pertama jawablah pertanyaan soal di bawah ini Silahkan teman-teman jawab di buku tulismu Terkait tentang prosesnya bangsa Eropa 
menjajah bahasa Inggris dan tentang sistem tanam bangsa. Nah, proyek yang kedua yaitu teman-teman buatlah peta pikiran terkait dengan sistem tanam paksa seperti di bawah ini. Itulah dua proyek pada pertemuan pekan hari ini. Nah, di sini pastikan teman-teman teliti dan percaya diri dalam mengerjakan proyek. Yang kedua yaitu setelah teman-teman mengerjakan proyek tersebut foto dan kirimkanlah hasil proyek teman-teman melalui Google Classroom. Nah, teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin pembelajaran pada pekan hari ini telah selesai. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu dan mendapatkan manfaatnya dari pembelajaran pekan hari ini. Oke, kalau begitu Ibu akan tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Teman-teman, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Alhamdulillah, teman-teman. Sudah menyimak informasi dari Ibu semoga bermanfaat ya pembelajaran pada pekan hari ini. Amin. Nah, terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan proyek IPS dan tetap semangat dalam belajar. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.